。今天我们在淮南吃一个六块钱的牛肉汤，绝对是棚户级啊！来看一下，六块钱牛肉汤里头有没有肉，有多少肉？六块钱这个价格在淮南可以吧？最底的了，最底的了啊！来来，就这里。哦，哦，烧柴火的锅子啊，六块钱有肉吗？有肉，有肉啊！哦，自己去里头拿。这个是六块啊，大哥。对，六块。这个就是六块一碗的牛肉汤，真的有几片牛肉。再来一把金剑。这个夹出来干啥？六馍，六馍啊！对对对，你看看火，刚刚火了。六馍馍。对。老板，你怎么样？这是手工馍。哇，漂亮漂亮！看看这个生意。六块，六块，这也是六块啊。我的啦，来，这是阿姨家的第二碗，你的不是我的，带走的。抖音上讲完了，抖音上讲。我的给转了，转好了吧？跟着卖。你们六块钱这个价格卖了多少年了？这个跟这俩四年了。三四年了啊。这个这个这个。对。现在什么都涨价了啊！你这个价格。对，不挣钱。哈哈。主要是省个皮皮菜钱和人工钱。哦。这两个帮忙的。哦。要给俺钱拿够分。对对对。他这个牛肉汤，境界才是灵魂，漂亮。这地方叫淮南孔集矿，也算是一个老矿区。六块的牛肉汤，就这一碗的量，你们老家能干多少钱？这个大哥打包这么多回家。早上还喝点啊？嗯，小酒不断。少喝不坏。这个劈柴锅煮牛肉汤太得劲了，都是新鲜牛肉吗？都是新鲜，一片一壶。来，这三碗的第一碗。冻一下更好切是吧？就不要冻，不冻没办法切，不冻切不成个。粉丝、白菜、千张、绿豆饼、牛肉。每个人都是这么多量啊？对，每个人都是了。六块，多点辣椒，我这碗。汤底子了嘛，卖完了。看牛大骨，我多点这个辣油哈。这一锅汤卖完就了。底子其实反而更浓啊。对，骨头都搁底下了。哎，骨头都搁底下了。辣油，漂亮，多点金剑啊！好嘞，再拿一个馍，五毛钱，把金剑腌到汤里头。我太爱淮南牛肉汤了啊！淮南的淮南牛肉汤跟外地的淮南牛肉汤完全不一样。啊，他这个汤虽然六块，还是相当给力的啊，没有科技鱼狠活。再来看一下咳咳，还是挺辣的啊，这个肉确实有肉。来来来来，一定要来淮南尝尝淮南的牛肉汤，外地加添加剂的那个牛肉汤，不叫淮南牛肉汤，吃牛肉。淮南老表。这个是不是淮南最便宜的牛肉汤？如果不是最便宜的，那肯定还有五块的啊。如果有味道好的，给我推荐。反正这是我吃过的最便宜的牛肉汤。这边基本上都是本地人来吃啊。哎，刚才这个牛肉汤隔壁的大哥邻居啊，说他一个月吃了二十多回啊，味道黑，味道黑。虽然六块钱，但是这个口味嘎嘎的。再淋点油，出锅。
锅叉鹅肉。大家好，我是麦总，我今天在河北沧州啊，沧州有一个牛逼饭店，据说是一个退伍的七十岁老爷子做的，就在这儿啊，叫北队小学南面啊，离宝中天山小吃。今天啊，下了大雨，我们来尝一下。它有一个叫锅塌牛肉红烧鲫鱼，这两个都是拿手菜啊。你看，就在家里做的一个饭馆，现在饭点还没有到。啊，这就是家里头是吧？对。啊，来看一下菜谱，我们一会儿点一个特别火的这个锅塌牛肉。老爷子今年七十岁是吧？哎，你以前是当兵学的这个厨艺啊？到七九年开始干了，七九年干的啊，就一直在这干。不，那一下还是冒了。你这个做的叫沧州菜啊，沧州回民菜。哎，大鲫鱼，呵呵，两条。刚才我们看到老爷子烧的，今天蘸面粉。我们也搞两条，轮着来是吧？一锅一锅的烧哎，又来一份。招牌菜，红烧鲫鱼。烧鲫鱼，这个菜很出名啊，锅塌牛肉，我们来看一下怎么做的。哦，牛肉麻辣味，尝尝咸蛋。经典招牌菜，锅塌牛肉。我们要这个。这个什么菜？猪火烧。哦。今天我得煮一下。要煮一下啊。全部是猛火灶炒一下，然后换到这边煤气灶。这个厨房啊，虽然看着上年代了啊，但是你看啊，还是收拾的很利索的，基本上就是岁月的痕迹，它并不脏啊。你看灶台其实都是用过的那个痕迹，其实挺干净的。嗯、哦，这个不是不是锅塌牛肉，是炸的一个凉粉一样的。
这个是什么菜？没吃过，我们也没点。这是别人的。哇，这个火旺。锅塌牛肉。放在小锅里，再煮一会儿。当利索啊！红烧鲫鱼，这边的牛肉你看啊，这个颜色相当漂亮啊！你看这个灶台，都收拾的很利索。又一个菜，大爷炒菜相当的快。沧州天山饭店，也就是沧州人讲的牛逼饭店。您之前是当过兵是不是？当过兵啊，当过兵啊。刚才说七几年？七一年参军。七一年参参军啊,啊。他们说你带了很多这种沧州清真菜的徒弟啊。啊
，还有几个，也不推多。啊、哦，就一直在家做。啊、来，刚吃完羊肠子啊，又来一顿沧州清蒸菜，锅塌牛肉啊！我一直咽口水看他做的时候，真的没见过。来看一下，流程你们也看到了啊，他就像一块大面包啊，夹心面包。鸡蛋里头夹的是牛肉啊，这个我要来多一点，我要把这块，哦，全划碗里去。这个懂行的人跟我讲一下啊，这个菜是不是是就是沧州清蒸菜的一个系列啊？来尝尝，哇，它牛肉也是调过味的啊。然后刚才小锅煮牛肉，那牛肉还挺筋道，不只是光牛肉，还有就牛肉那个筋头巴脑都有。啊，回民做的牛肉，属实是好吃。然后再包上那个蛋，来尝尝。哇，真的啊！蛋吃出了肉香啊，不愧是拿手菜，这个菜可以。那我就这样，动作你们看到了，直接这样一翻锅啊，太帅了！这个菜啊，这么涮的话，四十八不贵啊。你看，这里头全牛肉，啊，我只是吃了一小角，怪好吃。我们要了一碗米饭啊，沧州还能吃到米饭，啊，这个蛮好。待会儿用这个去盖个饭，绝对绝版。红烧鲫鱼我们吃了很多啊，来尝尝它的鲫鱼，跟别人有什么不一样的？这只贝，啊，它是先煎，先炸，完了以后用小锅放到煤气灶上，去慢慢。炖，然后最后把汤毙掉以后，再回锅调味，勾个芡。哇，什么叫入味？这正儿八经的啊！这个鱼已经完全酥掉了啊！你看，全烂掉了。招牌菜，就是招牌菜啊！哇，舒服。不喝酒了啊！来瓶大姚。老汽水，啊，舒服舒服，再搁一块，相当好吃。当然啊，我感觉沧州菜偏油、偏咸，就对于我们这种稍微南方一点的人来说啊。再来点鱼卤子，还是那句老话啊，纵有家财万贯，不如鱼卤子拌饭。今天我们这是沧州吃的最后一顿，吃完我们就撤了。沧州之行非常完美，羊肠子好吃，牛逼水饺好吃，牛逼饭店更好吃。大哥，快睡着了啊！炒米、炒面、炒河粉、炒饼丝，给我来一个来啊！还有卤肉，可以加卤肉炒的，可以加卤肉。嗯，有炒饭吗？有，睡着了啊？嗯，十二点了啊？你这个要干到几点？到四点钟吧，四点多。卤肉炒蛋炒饭，炒什么都可以加，加可以加卤肉。这是什么肉？猪头肉，户型肉。怎么卖嘞？嗯、呃，炒面一般都是十块钱一份，肉随便加，十块十五都可以。给我来一个十块钱的蛋炒饭，加一个这个十块钱猪头肉，能炒吧？可以可以。哦，好嘞。开封路边猪头肉炒饭，哎，给我炒。好啊。啊。你不是本地人？不是不是，碎糊涂了。碎糊涂了。哪边的你啊？广西。广西啊。广西老表啊！广西老表
是什么？饭。米饭啊。哦哦哦。十块钱猪头肉。还会讲广西普通话吗？嗯、呃，会吧？怎么不会呀、啊？南普，南宁普通话。我们说属于桂流话。哦，哦，这是卤肉。这种加卤肉的蛋炒饭开封多吗？好像就我一个人吧，我一个人自创的，别的都没有。我们来看一下。大半夜，是个猪头肉炒饭。哎呦，这个香啊！早上不容易啊。哎，还行吧，就是辛苦一点。这个天又热，这两天。放辣椒不？哎，要。广西人应该炒粉炒的好吃是吧？我们那边一天早早晚都是河粉。河粉啊。米粉。我应该炒粉的。就炒饭吧。对。我们刚才大老远看到大哥在这都打盹睡着了。这两天开封四十度，老干妈、豆芽、包菜丝。那你来开封多少年了？呃，二十年了吧。开封是第二故乡了。哦，广西怎么来开封呢？有老乡在这儿。家人在这啊，还可以加这个香肠吗？可以啊，五块钱一节。那给我再加一节香肠。好嘞。猪头肉，哎呀，十块钱真的量还可以。啊这个一晚上能炒多少分啊？这不好说，有时候多一点，有时候少一点，一般就是五六十分就行。哦，还有炒饼丝。河南那边吃炒饭要少一点吧？对，吃面跟饼的多一点。炒饼丝是吧？七大哥，在开封炒饭，而且是独一家卤肉炒饭，大哥是吧？应该是吧。我就坐这儿啊，坐这儿。嗯、这边叫五什么？五大街。五大街。再加一节肠啊！好，谢谢。还有一节肠，五块钱。好，谢谢啊。这是腊肠。太罪恶了，大哥有蒜吗？有。好，来点蒜。好。吃面不吃蒜，香味少一半。吃饭不吃蒜，香味少一半。哎，八一多蒜，到河南山东地界啊，吃面、吃饭、吃饺子，都得来半蒜。这一份二十五，这是腊肠
，红红的。来看，猪头肉，猪头肉。卤完再炒，绝对香。十二点多钟，来一个这个蛋炒饭，就在床上睡不着的时候出来，看到一个这个夜宵，是一个非常幸福的事情。我们今天晚上是在开封吃的鸡血粉丝汤，鸡血汤，不甜肚子，汤汤水水的不甜肚子。大半夜正好在酒店楼下看到他，就这个大哥。我们刚才从他路过、啊，突然看到他这个叫酱香卤肉炒饭，挺不容易的。他等生意都等睡着了，看，我们再找几块猪头肉，猪头肉。还是一块猪头肉，哎，还有一块猪头，量很大。就这种小摊啊，我感觉是最辛苦的啊。你看，这种好天还好，一旦刮风下雨，你看冬天。他们这个吃的口是你很难想象的啊！我们吃完了，回家睡觉了。他们基本上都摆到三四点钟。嗯，这些小餐饮我觉得真的是不容易，确实不容易。